εδώ και η αλήθεια είναι ότι περιμένω και την Κυριακή να μην έρθετε μόνοι σας. Είναι η φύση του Ευαγγελίου τέτοια που όταν ζεις κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, θες να το συμμερισθείς και με κάποιον άλλον. Γιατί άμα πεις το κρατώ μόνο για μένα, δεν θέλω να το δώσω σε άλλον, κάτι δεν πάει καλά. Πάβει να είναι Ευαγγέλιο, είναι κάτι άλλο, είναι εγωισμός, είναι φιλαυτία, είναι κάτι άλλο. Άρα τρέχω και λέω σε όλους, ξέρεις κάτι όπως έκανε η, η Σαμαρίτσα. Πήγε στη Σαμάρια και τους λέει, ελάτε να δείτε τι βρήκα. Βρήκα ένα προφήτη, τρεχάτε, ελάτε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Γιατί όντω ο Κύριος μας χάρισε προφήτης, ε, και μας ευλογεί. Θέλω να περάσουμε λοιπόν στους αδελφούς. Are you first? Και να καλέσουμε η Φύζη Ζέλ. Hallelujah. May the Lord bless you tonight. Απόψε, I just want to share a scripture with you tonight. My husband said the other night that we've been married 40 years. Είπε, and in a journey of 40 years, ετών, there's all kinds of things. But it's been an awesome journey. And um, I believe that if you want to open your scriptures to Psalm 127, και αν ανοίξετε τις γραφές σας στον 127 ψαλμό, είναι το δικό μου αγαπημένο εδάφιο. And it says, unless the Lord builds the house, που λέει, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, they that labor, labor who build, excuse me, they labor in vain who build it. Μάτια κοπιάζουν αυτοί που οικοδομούν. The watchman stays awake in vain. Αυτοί που παρακολουθούν, άδικα ε, παρακολουθούν. It is vain for you to rise up early and, and sit up late. Είναι μάτιο για σένα να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί και να πηγαίνεις αργά στο κρεβάτι στο βράδυ. And to eat bread of sorrow. Και να τρως τον άρτο της θλίψης. For so he gives his beloved sleep. Γιατί ο Κύριος δίνει στους αγαπημένους του ύπνο. Αμήν. And when I, the first time, uh, a few years ago, when I was reading the scripture, πριν λίγα χρόνια που ήμουν, ε, είχα μια περίοδο ιδιαίτερη μέσα στο λόγο, the Lord showed me a house who have been, um, that needed to be repainted. Ο Κύριος μου έδειξε ένα νίκο που έπρεπε να ξαναβαφτεί. And that God was coming to paint this house again. Και ο Κύριος ερχόταν για να βάψει πάλι το σπίτι αυτό. And I believe that in this nation, και πιστεύω ότι σε αυτό το έθνος, some of the houses have been um, needs painting. <laughs> κάποια από τα σπίτια χρειάζονται να βαφτούν πάλι. If you look at the walls, εάν δείτε τους στίχους, they're chipped. Έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν. Some of them need a um, compound to make the walls soft again. Κάποια, κάποια σπίτια χρειάζονται υλικό να μαλακώσουν και πάλι η τύχη. Some need beautiful curtains, like κάποια, this house. Κάποια χρειάζονται όμορφες κουρτίνες, όπως έχουμε εδώ. Some of them need beautiful chairs, like these chairs. Κάποια σπίτια χρειάζονται ωραίες καρέκλες, όπως αυτές οι καρέκλες. But I believe that God is coming to do a new thing in your marriages. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός έρχεται να κάνει κάτι καινούριο στους γάμους σας. And I don't care how long you've been married. Και δεν με νοιάζει πόσο πολύ, πόσο καιρό είστε παντελένιοι. Εγώ είμαι 40 χρόνια. And I pray every day. Και προσεύχομαι κάθε φορά. Holy Spirit, come and do a new thing in my life. Νεύμα, Άγιο, έλα και κάνε κάτι και δύο στη ζωή μου. Come and visit my household. Έλα και επισκέψτε το σπίτι μου. Visit my children. Επισκέψτε τα παιδιά μου. Visit my husband and I. Επισκέψτε τον άντρα μου και εμένα. That our love may not become stale. Το σώστη αγάπη μας να μην ξεθοριάσει. It's so easy that your love could become stale. Εύκολα η αγάπη μας να ξεθοριάσει. Becomes like an ordinary thing. Γιατί γίνεται καθημερινά και μια σαν κάτι το συνηθισμένο. But God wants to come and build your house over and over again. Αλλά ο Θεός θέλει να έρθει και να χτίσει και πάλι και πάλι το σπίτι σας. He wants to be that interior decorator. Θέλει να έρθει και να κάνει μια μια υπέροχη διακόσμηση. He wants to come and change the carpet. 
Θέλει να έρθει να αλλάξει το, το χαλί. He wants to come and change your curtains. Θέλει να αλλάξει τις κουρτίνες σας. He wants σας. to come and change your chairs. Να αλλάξει τα πλακάκια σας. He wants to come and do something new again every day. Θέλει κάθε μέρα να κάνει κάτι καινούριο. And you need to be in expectancy of God what He is going to do in your life. Και εσείς θα πρέπει να είστε έτοιμοι για να δείτε τι περιμένει ο Θεός να κάνει το καινούριο στη ζωή σας. And it's not by our strength. But it's by the strength of the Lord. He comes and He blows upon us. He gives us new strength. He takes the clouds away from our eyes. Because sometimes we only see what's in front of us, the circumstances. And circumstances could cloud our vision. But God wants to take the cloudiness out. And announce to your ears, there are great things that are coming your way. And announce to your ears, there It might be a little longer, but wait on God, and you're going to see what he's going to do for your house. You're going to see what he's going to do for your life, for your children, for your family, for those things that you've been praying for and believing God for. You may sit here and say, but it wasn't fair that I've lost my job and lost everything. Μπορεί να κάθεις εδώ και να λες, μα δεν είναι δίκιο που έχασα τη δουλειά μου, που έχασα τα πάντα. Well, Jesus didn't have to give His life for you, but He did. Ο Κύριος δεν χρειαζόταν να δώσει τη ζωή του για σας, αλλά το έκανε γιατί σας αγαπάει, γιατί με αγαπάει. He was innocent when every nail went in His in His hands. Ήταν αθώος όταν τα καρφιά τρύπαγαν το σώμα του. When every nail that went in Him, the crown, the whipping. Το στεφάνι, τα καρφιά, το he didn't deserve it, δεν το άξιζε, but he took it for us. Αλλά το πήρε για μας. Innocently, when we haven't been innocent. Ενώ εμείς, εκείνος ήταν αθώος, ενώ εμείς δεν είμαστε. Because let me tell you, every time that things like this happen, our characters are, are challenged. Ξέρετε, κάθε φορά που συμβαίνουν αυτές τις δυσκολίες, ο χαρακτήρας μας ε, βρίσκεται σε πρόκληση. And the real us comes out. Και ο πραγματικός μας σε αυτός βγαίνει. And God says, Mm. I think I need to work on you a little bit longer. So we need to say, God, whatever you're going to do, do it quickly and align yourself with the will of God that God may be able. Sorry. Και πρέπει να πούμε, Κύριο, τι είναι να κάνεις κάτω γρήγορα και φτυγράμισε τη ζωή σου με το θέλημα του Θεού. So he could do Everything he needs to do in us so that we may be able to change. And not hold the blessings back from our family and ourselves. It says in verse 2, It is vain for you to rise up early and to sit up late to eat the bread of sorrow. Σηκώνεσαι το πρωί τα ξημερώματα και κάθεσαι μέχρι αργά το βράδυ για να τρως το ψωμί της θλίψης. For he gives his beloved sleep. Γιατί αυτός δίνει στους αγαπημένους του ύπνο. I believe God is coming to give your marriages rest. Πιστεύω ότι ο Θεός έρχεται και θέλει να δώσει ανάπαυση στους γάμους σας. There is a new joy that's coming to your house. Νέα χαρά έρχεται στο σπίτι σας. There is a new joy that's coming to your house. Νέα χαρά έρχεται στα σπίτια σας. Do you believe that? Το πιστεύετε αυτό; Amen. I believe that God is going to come and rain upon you a new joy. You're going to start seeing things in a different way. There is an excitement that's going to come. Έρχεται ώρα που κύριος θα ρίξει νέα βροχή πάνω σας. Είναι στιγμές που θεός θα φέρει χαρά και ενθουσιασμό. To your houses. Στα σπίτια σας. God loves you. Ο Θεός σας αγαπάει. And he worries about what you worry about. Και ανησυχεί για αυτά που εσείς ανησυχείτε. And he won't let you go to bed without eating bread. Και δεν θα σας αφήσει να πάτε στο κρεβάτι χωρίς να φάτε τον άρτο σας. And I believe that God is ready to open heaven for the marriages in this place. Και πιστεύω ότι ο Θεός είναι έτοιμος να ανοίξει τους ουρανούς για όλους τους γάμους αυτού του τόπου. As you step into the will of God. Καθώς μπαίνετε στο θέλημα του Θεού. And you allow the Holy Spirit to do whatever he needs to do in you. Και επιτρέπετε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει μέσα σας. Oh, let's say in us. Μέσα μας. Because I include myself in that. Γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. We're not a finished product until we go to heaven. Δεν είμαστε ένα τελειωμένο προϊόν εκτός και αν φτάσουμε στον ουρανό. 
Every day he keeps some working on us. And every day there is a new product. Every day he keeps some working on us. So let him come and change the curtains in your house. Let him come and take the old paint and put new paint in your house. Let him put the carpet in. Let him put the new chairs in. Let him do what he wants to do in you. You are going to be so excited. Let me tell you, I've been married 40 years and I'm sure there's people here that's been married maybe longer than that. Είμαι παντρεμένο 40 χρόνια, παντρεμένη 40 χρόνια και δεν ξέρω αν κάποιοι είστε πιο πολλά χρόνια από ό,τι είμαι εγώ. You see, I hear you guys speaking. You guys sound fast to me. Εγώ σας ακούω που μιλάτε και νομίζω ότι μιλάτε γρήγορα. But I'm sure that I sound fast to them too, right? Αλλά και εγώ μιλάω πολύ γρήγορα. That's true. I know the Holy Spirit is coming to remove all things and put new things in. το πνεύμα να πάρει και να μετακινήσει παλιά πράγματα και να βάλει καινούργια μέσα. Unless the Lord builds the house. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον. Unless the Lord builds my house. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το δικό μου σπίτι. Anything that I do. Ό,τι και αν κάνω. Anything that I do. Ό,τι και αν κάνω. Will be in vain. Θα είναι μάταιο. God wants to give us strength. To finish the race. Να τελειώσουμε τον αγώνα. With excellence and strength. Με εξαιρετικό τρόπο και δύναμη. I'm going to give you my better part. Εγώ θα σας δώσω το καλύτερο μέρος μου τώρα για να φύγεις μερικές τι μαζί σας. God bless you. Αμήν. Ο κύριος ευλογήσει. Amen. Let's go. Hallelujah. It's a great honor to be here. God bless you all. I'm excited. It's our first time in Greece. We've seen your museums. We've seen your ancient ruins. And we also have seen what God is going to do in the future of this country. We didn't see that in the museum. But we've seen that by the Spirit of God. God's about to do something great for this land. I believe God's bringing change to this nation. And the way God changes nations is with families. He builds strong families. My wife shared from Psalm 127. And we've used it to talk about building the house of God. But it's what the, the psalm is talking about building your house, your family. It talks about children being the heritage of the Lord. It talks about having a quiver full of arrows. That our children are like arrows in the hands of a warrior. Και στα χέρια του πολεμιστού αυτά τα βέλη είναι αυτά που ρίχνει και πολεμάει. Και σήμερα έχουμε πολεμιστές σε αυτό το γήπεδο. Πόσοι έχετε παιδιά. How many of you are warriors? Πόσοι είστε πολεμιστές. How many know your children are going to fight for you? Πόσοι ξέρετε ότι τα παιδιά σας θα πολεμήσουν για σας. But God wants to raise you as an example first. Όμως πρώτα εσείς πρέπει να γίνετε παράδειγμα. And my wife was uh, very uh, sure uh, when she said... Uh, that unless the Lord builds the house, we labor in vain. Και η γυναίκα μου ήταν τόσο απόλυτη όταν έλεγε πως αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει η κομμάτια κοπιάζουμε. The work that has to be done in our families must start with the Lord. Το έργο που πρέπει να γίνει στην οικογένειά μας ξεκινάει με τον Κύριο. Without the Lord, we're incapable of building strong families. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να χτίσουμε δυνατές οικογένειες. But with God, we can build a solid marriage. Αλλά με τον Κύριο μπορούμε να χτίσουμε έναν στέρεο γάμο. And if you build a good marriage, και αν χτίσετε έναν καλό γάμο, you build a good home. Χτίζετε ένα καλό σπιτικό. And if you build a good home, και αν χτίσετε ένα καλό σπιτικό, you will influence your community. Τότε χτίζετε, ευλογείτε την, κοινο, την κοινωνία. A good home produces a good community. Το καλό σπίτι παράγει καλή κοινωνία. A good community produces a good church. Η καλή κοινωνία παράγει καλή εκκλησία. A good church produces a good city. Μια καλή εκκλησία κάνει μια καλή πόλη. 
And a good city produces a great nation. Και μια καλή πόλη κάνει ένα σπουδαίο έθνος. But everything starts with the family. Αλλά όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Look at somebody here tonight and say it starts with you. Κοίτα κάποιον και πες του ξεκινάει με σένα. Amen. <laughs> you and I are being used of the Lord. Εμείς, εσείς και εγώ χρησιμοποιούμαστε από τον Κύριο. And in your building of your house. Και στο κτίριο του δικού σας σπιτιού. You are getting ready to change the world around you. Είστε έτοιμοι να αλλάξετε τον κόσμο γύρω σας. But the Lord has to be involved. Αλλά όμως ο Κύριος πρέπει να αναμειχθεί. Everything has to be initiated by him. Όλα πρέπει να έρθουν σαν έμπνευση από εκείνον. I believe that you're here with the right partner. Πιστεύω ότι είστε εδώ με τον σωστό σύντροφο. Sometimes you might feel like it's the wrong partner. Καμιά φορά νιώθετε ότι δεν είναι ο σύντροφος ο σωστός. But God who is sovereign. Αλλά η, η, η παντογνωσία του Θεού. Has chosen the right person for you. Έχει διαλέξει το σωστό πρόσωπο για σένα. Before your mother and your father got together. Πριν ο πατέρας σας και η μητέρα σας βρεθούν μαζί. Before your grandmother and your grandfather got together. Πριν οι παππούδες σας έρθουν μαζί. God was preparing a, your partner. Ο, ο, ο Θεός ετοίμαζε το σύντροφό σας. I believe that even before the foundations of the world, God was already preparing you. Ο Θεός ακόμα και πριν από τη δημιουργία του He κόσμου σας προετοίμαζε. He was preparing you and I for somebody special. Ετοίμαζε εσάς, εμένα για κάποιον ιδιαίτερα. Would you look at that person next to you and say you're that special person. Μπορείς να κοιτάξεις τον σύντροφό σου και να του πεις εσύ είσαι ο ιδιαίτερος για μένα. I was, and say it this way, say it with faith. Το, I was prepared for you. Πες το με πίστη, εγώ προετοιμάστηκα για σένα. Can you say amen? Μπορείς να πείτε αμήνεις αυτό. How many can believe that? Πώς το πιστεύετε αυτό. That God prepared you specially for that woman or for that man. Ότι ο Θεός σας ετοίμασε ιδιαίτερα για αυτή τη γυναίκα ή για αυτόν τον άντρα. So that He might use you in a mighty way. Για να σας χρησιμοποιήσει με ένα δυνατό τρόπο. That first verse said, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Το εδάφιο λέει ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει, οι κομμάτια κοπιάζουν αυτοί που προσπαθούν να οικοδομήσουν. And it talks about The Lord building the house. Και μιλάει ότι ο Κύριος χτίζει έναν οίκο. But then it includes that they must be laborers who work uh, and they must uh, work with God to Αλλά build the house. Αλλά όμως περιλαμβάνει στη σκέψη του αυτή ότι αυτοί που χτίζουν δουλεύουν μαζί με το Θεό για να χτιστεί αυτός ο οίκος. For 40 years I've been working on my marriage. Για 40 χρόνια δουλεύω στο γάμο μου. Not just me but my wife too. Όχι μόνο εγώ αλλά και η γυναίκα μου μαζί. I work on my marriage, she works on me. Εγώ δουλεύω για το γάμο μας, αυτή δουλεύει για μένα. Αμήν. We've been together for 40 years in ministry. Είμαστε 40 χρόνια μαζί στη διακονία. And she would always, uh, she, in church she sings and I preach. <laughs> και πάντως αυτή ψάλλει και εγώ κηρύττω. But in the house she preaches and I sing. Στην εκκλησία, στο σπίτι όμως αυτή κηρύττει και εγώ ψάλλω. We're a team. Είμαστε ομάδα. And it's taken a lot of work. Και θέλει πολλή δουλειά. And if you're here tonight, I know you've been working on your marriage. Και αν είστε εδώ σήμερα σημαίνει ότι και εσείς δουλεύετε στο γάμο σας. How many can say amen? Πόσοι μπορείτε να πείτε αμήν. Come on, you can say it takes a lot of work to live with this one. Θέλει πολλή δουλειά να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. It's not an easy thing for two people to come together. Δεν είναι εύκολο για δύο ανθρώπους να έρθουν. To begin to think like each other. Να αρχίσουν να σκέφτονται ο ένας. It takes some time. Να σκέφτονται μαζί. It takes some humbling. Παίρνει χρόνο. It takes a lot of forgiving. Πείνωση, θέλει πολύ συγχώρεση. Someone said marriage is a workshop. Κάποιος είπε ότι ο γάμος είναι σαν μία τάξη, σαν ένα εργαστήριο. A workshop. Is that a correct word for you? Marriage is a workshop. The man works and the woman shops. Είναι... It doesn't fix it, the Greek. No, okay. Let's make it work. Καταλάβατε τι σημαίνει έτσι. Ο άντρας δουλεύει και η γυναίκα ψωνίζει. Workshop. I found an international symbol for marriage in the in the web. Βρήκα ένα διεθνές σύμβολο που συμβολίζει το γάμο. And maybe you can describe it. It's a man on the floor holding up his credit card, and his wife is standing above him. Η γυναίκα στέκεται και ο άντρας γονατιστός της δίνει την πιστοτική του κάρτα. Actually, I, I have learned to shop with my wife. Έμαθα να ψωνίζω με τη γυναίκα μου after you Be, suffered. Because I've been determined to love whatever she loves. Γιατί είμαι αποφασισμένος να αγαπήσω αυτό που αγαπάει. So we shop together. Και έτσι ψωνίζουμε μαζί. I know that's hard for men. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για τους άντρες. We like to stay home. But I'd rather go with her Θέλω, θέλουμε να μένουμε σπίτι, αλλά εγώ προτιμώ να πηγαίνω μαζί της And make sure και να είμαι σίγουρος what she's gonna spend. <laughs> πώς θα τα ξοδέψει. That's wisdom. <laughs> yeah, actually, to be fair, I probably spend more than she does. 
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξοδεύω πιο πολλά από όσα ξοδεύει αυτή. But we're a team together. Αλλά είμαστε ομάδα μαζί. And we've been working together. Και δουλεύουμε μαζί. And the reality is that marriages are falling apart all around the world. Και η αλήθεια είναι ότι οι γάμοι διαλύονται σε όλο τον κόσμο. In every nation of the earth. Σε κάθε έθνος του πλανήτη. Different cities of the world. Σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Nation of marriages are being shaken. Οι γάμοι κυριολεκτικά σύονται. Great pressure on marriages. Πολύ μεγάλη πίεση στους γάμους. One of the greatest things that marriage argue about is money. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που η γάμη υπάρχει ένταση είναι το χρήμα. Και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που ο γάμος η γάμη διαλύονται. Και μετά υπάρχει και η κοινωνική πίεση που έρχεται πάνω στο γάμο. Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει σε μια πόλη. Υπάρχουν ασθένειες και υπάρχουν αρρώστιες που έρχονται κάποιες φορές. Και όλοι περνάμε κάποιες στιγμές από δύσκολες ώρες. Αυτό που κρατάει το γάμο σας στις δύσκολες ώρες δεν είναι το ρομάντζο. Χρειάζεται να είστε ρομαντικοί. And uh, when you start your marriage, you're very romantic. Όταν ξεκινάτε το γάμο σας, είμαστε όλοι ρομαντικοί. And you need to keep that romance alive, like my wife said, all through your life. You got to work at staying romantic. Και όπως λέει η γυναίκα μου, θα πρέπει να δουλεύετε πάνω στον ρομαντισμό σας. When you are first in love with your wife, όταν στην αρχή είστε ερωτευμένοι με τη γυναίκα σας, you open the door for her. Ανοίγετε την πόρτα για αυτήν. That so she can get in the car. Για να μπει στο αμάξι. You put the seatbelt on to secure her. Βάζετε τη, τη σφοράτε τη ζώνη για την ασφαλίσετε. Five years after marriage. Πέντε χρόνια μετά το γάμο. If she doesn't get in the car quickly, you leave her in the parking lot. <laughs> Αν δεν μπει στο αμάξι γρήγορα, την αφήνετε στο πάρκινγκ. Somehow we fall out of romance. Κάπου χάσαμε το ρομαντισμό μας. But what will keep you? You need to work at romance. But what will keep your marriage together is character. Πρέπει να δουλεύετε το ρομάντζο, αλλά αυτό που θα κρατήσει το γάμο σας είναι ο χαρακτήρας. Marriages really don't fail because of the lack of of romance or the lack of love. Οι γάμοι δεν αποτυγχάνουν λόγω έλλειψης αγάπης ή ρομάντζου. They fail because of the lack of character. Από την χάνουν λόγω έλλειψης χαρακτήρα. As important as love is and the expression of love is. Όσο σημαντική είναι η αγάπη και η έκφρασή της. Sometimes that's hard for people to understand. Αυτό είναι κάποιες φορές δύσκολο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. One man went to the psychologist with his wife. Ένας άντρας πήγε στον ψυχολόγο με τη γυναίκα του. And he said we have a marriage problem. Και του λέει έχουμε πρόβλημα γάμου. She wants me to tell her that I love her every day. Αυτή θέλει να της λέω κάθε μέρα ότι την αγαπάω. But I told her two months ago. Αλλά της είπα δύο μήνες πριν. The doctor looked at him and says, you have a problem, sir. Τι στο πάλι πριν δύο δύο μήνες πριν και ο γιατρός του. Women need love. They need attention. Και της λέω γιατρός έχεις πρόβλημα κύριε γιατί οι γυναίκες χρειάζονται την προσοχή μας. And he said, with with all respect, your wife needs to be hugged. Του λέει μόνο το σεβασμό η γυναίκα σου χρειάζεται την αγκαλιά σου. Και πρέπει να της λες δύο-τρεις φορές την μέρα ότι την αγαπάς. Kind of surprised, and he said, "Let me show you. You need to hug your wife and tell her I love you, sweetheart." And he he expressed that. Αυτό σκίταζε με απορία, με ύφος και σκόν το ψυχολόγος του λέει να σου δείξω πως πρέπει. Said, πρέπει να πιάνεις τη γυναίκα σου και να της λες σε αγαπώ αγάπη μου και να την αγγίζεις. He said, "At least three times a week." Τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα. So the man looked at him. Ο άντρας τον κοίταξε. He says, "What if I bring her Monday, Wednesday, and uh, Friday?" <laughs> Τι θα συμβεί αν την φέρω Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Οι άντρες δεν καταλαβαίνουν. Οι γυναίκες είναι διαφορετικοί από τους άντρες. Είναι φτιαγμένες διαφορετικά. Και μέχρι οι άντρες να τις καταλάβουν θα έχετε δύσκολο γάμο. Θα πρέπει να δουλέψετε πολύ σκληρά. Γιατί θα πρέπει να καταλάβετε τη ζωή σας. Οι γυναίκες μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Sometimes they tell you something and that's not what they mean to say. Σου λένε κάτι και δεν εννοούν αυτό που λένε. And you have to Guess what they're trying to tell you. Και πρέπει να μαντέψεις τι προσπαθούν να σου πούν. It's a trap. Είναι παγίδα. And women expect different things than men. Και οι γυναίκες προσδοκάν διαφορετικά πράγματα από τους άντρες. A man gets all excited by what he sees. Ο άντρας ενθουσιάζεται με αυτό που βλέπει. Wow. Oh. 
You look beautiful tonight. Și vor fi abopse. A woman gets excited by the words that she hears. E gine că entuziasmă pe loia pe acui. And how she is handled with care and love. Că poți în chirizom asta me frodida că agapi. And some men never understand that. Cap că adres poate să catalaveru nafto. Somebody say marriage is a workshop. Cap că sîi poti o gamo sinergastiri. It's going to take work. Să creeste dulia. For the rest of your life. Ia tu îpoli pot dezoisu. If you think you've reached the finish line. Ian omis ot efta se sto telos es gramis. You think you've reached uh, everything you need to do. Ian omis ot e ekane sot ia prepena kanis. I'm here to tell you tonight that God moves the finish line. I me dona spot yo theos meta kini to 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 to. And he wants to challenge you to love more. Ke se prokalina agapis perisoto. He wants to challenge you to serve more. Se prokalina iperetisis perisoto. He wants to challenge you to care more. Se prokalina nyastis perisoto. To pay more attention. Na dosis megalitri prosoki. And sometimes uh, when we don't understand each other, we can be frustrated with that kind of work. Ke merikes first on deka talavenu menos tonalon mas eknevrizomaste. A husband was traveling with his wife. And he got very frustrated with her. And he stopped and he said, I don't know how God can make something so beautiful and so stupid at the same time. And the wife answered him right away. She said, that's easy. He made me beautiful so you could marry me. Με κάνει όμορφη για να με παντρευτείς. And he may be stupid so I can marry you. Και με κάνει χαζί για να παντρευτώ εγώ εσένα. Women think different than men. Οι γυναίκες σκέφτονται διαφορετικά από τους άντρες. They're very quick. They're sometimes quicker than men in their thinking. Μερικές φορές είναι πιο γρήγοροι. Sometimes, always. Always, always. Είναι πιο γρήγορες στο μυαλό από τους άντρες. A wise man once told me. Ένας σοφός άντρας κάποτε μου είπε. You have to choose. Between being married and being right, you cannot have both things. Μου λέει πρέπει να διαλέξεις το αν θες να είσαι παντρεμένος ή αν θες να έχεις δίκιο. Και τα δύο μαζί δεν μπορείς να τα έχεις. A husband and a wife had an argument and were driving down the road. Ένας άντρας και μια I hear your comments, you. Ένας άντρας και μια γυναίκα οδηγούσαν και διατσακώνονταν στον δρόμο. They got in the car and said, let's let's go for a ride because. You know, let's try to get some peace. Because the Max Lee is pumping me a volta again. They were angry at each other. They were angry at each other. Have you ever been angry at your spouse? I get the thimos for them to sit there. Everybody here, don't be a liar. Everybody here. All, all. Liars go to hell. Okay. Okay. You all have problems. All you have the problems. We we've had problems in 40 years, at least one fight. And me, see, have problems that are sad. The last time I was angry, I was angry. We call it intensive. Fellowship, colonia, intense colonia. The lemma endoni kinonia. But this man and his wife were driving down the road. Gets the boat. They're going to the road. The road. And he passed a farm with many pigs. Ke prospera san mia farma farma me pola gurunya. So the man driving said, "Your family." Ε καθώς το διηγούνε γυρίζει ο άντρας και λέει στη γυναίκα η οικογένειά σου είναι αυτή. She was quick, she answered yes. Αυτή ήταν γρήγορη, λέει ναι. My in-laws. Είναι η πεθερή μου. Be careful with women, men. Να είστε προσεκτικοί με τις γυναίκες σας άντρες. Women are very quick. Οι γυναίκες είναι πολύ γρήγορες. And a... As you build your character in your marriage, you'll find that God wants to build character in the two of you. I often tell my wife, I gave you a name. She says, I gave you character. And she's right. We were married very young. And I didn't know how to treat a woman. But she came from a great home. Αλλά αυτή ερχόταν από ένα σπουδαίο σπίτι με ένα σπουδαίο πατέρα και μια σπουδαία μητέρα που μέχρι σήμερα ακόμα είναι παντρεμένη παντρεμένη για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το παράδειγμα γάμου την έκανε να μεγαλώσει και να είναι μια γυναίκα Θεού. Εγώ μεγάλωσα σε ένα διαφορετικό τύπο σπιτιού με έναν βίαιο πατέρα That sometimes even struck my mother. Who, pollesphores, chtipuse kedimiteramu. 
And I had to learn how to honor my wife and how to respect her how to love her and how to treat her the right, the right way. And the Bible was my greatest teacher. The example of Christ was my greatest example. So I gave myself to learning from my wife και έτσι λοιπόν αφέθηκα στο να μάθω από τη γυναίκα μου που προερχόταν από ένα χριστιανικό σπίτι. Οι γονείς της ήταν ποιμένες. That δεν εννοώ ότι οι ποιμένες δεν έχουν προβλήματα στο σπίτι τους. Like Είναι άνθρωποι όπως όλοι. Together, και όπου και αν βάλεις έναν άντρα και μια γυναίκα μαζί θα έχουν σίγουρα προβλήματα. Και πρέπει να δουλέψουν με αυτά τα προβλήματα. But Marriage is a workshop. You work at your marriage. Δουλεύεις με το γάμο σου. And sometimes marriage is challenging. Και καμιά φορά είναι πρόκληση ο γάμος. During a time of great problems in economics. Ιδιαίτερα σε περιόδους με προβλήματα πολλά οικονομικά. Husband turn turn to think more about the numbers. Οι άντρες τρέφονται πιο πολύ και βλέπουν τα νούμερα. Women still think about what they need. Οι γυναίκε ακόμα σκέφτονται τι χρειάζονται. The wife went shopping one day. From this man, he this she went shopping, and he told her, "Listen, if you go shopping, remember things are not good right now." Και κάποια μέρα η γυναίκα πήγε να ψωνίσει και της λέει ο άντρας στη στιγμή σου ότι το να αγοράσεις πολλά πράγματα δεν είναι καλό στις μέρες που ζούμε. If the devil tempts you to buy a dress, η άνω διάβολος σε φέρει σε πειρασμό να αγοράσεις ένα φόρεμα. You rebuke the devil. Να επιτιμήσεις τον διάβολο. Speak to him like Jesus spoke. Μίλησε το όπως του μίλησε ο Ιησούς. Get ye behind me, devil. Πήγαινε πίσω μου σατανά. When she came home, she came home with a dress. Όταν γύρισε σπίτι είχε γυρίσει με ένα φόρεμα. And the husband said, "Didn't you rebuke the devil?" Και ο άντρας είναι καλά, δεν επετίμησες τον διάβολο; I did, she said. I told him to get behind me. Τον επετίμησα, λέει, του είπα να πάει πίσω μου. And when he was back there, he said, "It looks even better from back here." He looks. Yeah, the dress looks better from back here. Και όταν μες το πήγε πίσω μου, λέει τότε το φόρμα μου φάνηκε ακόμα πιο ωραίο. So I had to buy it. Και έπρεπε να το αγοράσω. And sometimes it's money issues that get us there. Και καμιά φορά τα ζητήματα τα οικονομικά μας φέρουν εκεί. I often say that my wife and I have a sign and wonders ministry. Πολλές φορές λέω ότι εγώ και η γυναίκα μου έχουμε τη διακονία σημείων και θαυμάτων. She signs. Αυτή, <laughs> αυτή υπογράφει τα σημεία είναι σαν. And signs. I wonder how am I going to pay. <laughs> και εγώ προβληματίζομαι εγώ δεν είναι πες με τις δέξεις αγγλικές προβληματίζομαι πως θα πληρώσω. I heard this husband uh, say, uh, "My wife lost her credit card." And I didn't report it. Because when I saw the bill, the person who was using her credit card was saving me money. Well, in a bad economy, that's not too funny. Βέβαια σε μια κακή οικονομία αυτό δεν καθόλου αστείο. But you have to work at your marriage. Αλλά πρέπει να δουλέψετε με το γάμο σας. And it's not just about money. Και δεν είναι μόνο το χρήμα. It's about living life together. Είναι το να ζείτε τη ζωή μαζί. And it's about learning how a wife thinks. Είναι το να μάθετε πως σκέφτεται η σύζυγός σας. I found uh, this list of the rules for a successful marriage. Βρήκα αυτή τη λίστα με τους κανόνες ενός πετυχημένου γάμου. And it's a woman's rules for a successful marriage. Είναι οι κανόνες μιας γυναίκας για ένα πετυχημένο γάμο. I thought I'd read it to you tonight. Θα σας τους διαβάσω σήμερα. Rule number one. Κανόνας πρώτος. The female always makes the rules. Το θηλυκό κάνει πάντα τους κανόνες. Number two. Νούμερο δύο. The rules are subject to change without notice. Οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμιά προειδοποίηση. Νούμερο 3. No male can possibly know all the rules. Κανένα αρσενικό δεν έχει τη δυνατότητα να ξέρει όλους τους κανόνες. If the female suspects that the male knows all the rules, εάν το θηλυκό υποψιαστεί ότι το αρσενικό έχει μάθει όλους τους κανόνες, she must immediately change some of the rules. Αμέσως πρέπει να αλλάξει κάποιους από τους κανόνες. Number 5. The female Πέντε. is never wrong. Το, το θηλυκό δεν έχει ποτέ λάθος. If it appears that the female is wrong, εάν φανεί ότι το θηλυκό κάνει λάθος, it is because of the misunderstanding caused by something the male did or 
said wrong. Αυτό οφείλεται διότι το αρσενικό δυσνόησε ή αυτός την οδήγησε στο να κάνει λάθος. Rule number six. Κανόνας έξι. If rule number six applies, εάν ο κανόνας έξι εφαρμοστεί, the male must apologize immediately for causing the misunderstanding. Το αρσενικό πρέπει αμέσως να ζητήσει συγγνώμη γιατί προκάλεσε τη δυσνόηση. The female can change her mind at any time. That's rule number eight. Κανόνας 8. Το θηλυκό μπορεί να αλλάξει το μυαλό του όποτε θέλει. The male must never change his mind without express written consent of the female. Κανόνας 9. Το αρσενικό δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει την άποψή του, τη γνώμη του, αν αυτό δεν το εκφράσει με γραπτό λόγο. The female has every right to be angry or upset at any time. 10. Το θηλυκό μπορεί να είναι θυμωμένο και αναστατωμένο όποτε θέλει. The male must remain calm. Έντεκα. Το αρσενικό πρέπει να μένει ήρεμος πάντοτε. Unless the female wants him to be angry. Εκτός κι αν το θηλυκό θέλει να είναι θυμωμένος ή στενοχωρημένος. That's good. Rule number twelve. We're almost done. Είσαι σχεδόν τελειώσαμε. Κανόνας δώδεκα. The female must, under no circumstances, let the male know whether she wants him to be angry or upset. Το θηλυκό πρέπει, χωρίς, κα, ε, χωρίς να υπάρχει καμία ε, συνθήκη, κανένα ζήτημα, να αφήνει το αρσενικό να γνωρίζει το πότε αυτή θέλει να είναι θυμωμένος ή στενοχωρημένος. The last rule. Το τελευταίο. The male is always expected to read the mind of the female at all times. Το αρσενικό προσδοκάται πάντοτε να διαβάζει τη σκέψη του θηλυκού όποτε χρειάζεται. So she's always right. Έχει πάντα δίκιο. Remember, you cannot be right. Men, remember this. You cannot be right and be married. Άντρες θυμηθείτε, δεν μπορείτε να έχετε δίκιο και να είστε και παντρεμένοι. You must consider your wife. Πρέπει να δείτε τη ζωή σας. God made her different to help us. Και ο Θεός την έκανε διαφορετική για να μας βοηθήσει. We need the way women think. Χρειαζόμαστε τον τρόπο σκέψης των γυναικών. My wife has saved me from many troubles. Η γυναίκα μου έχει σώσει από πάρα πολλές ε, αναποδιές. And I'm sure if you're humble enough you would say my wife has saved me too. Και αν είστε ταπεινοί θα πείτε και εσείς ότι ναι με έχει γλιτώσει και εμένα. I heard someone say never marry a person you can live with. Άκουσα κάποιον να λέει, ποτέ μην παντρευτείς κάποιον με τον οποίο μπορείς να ζήσεις μαζί του. Marry the person you cannot live without. Ζήσε, παντρέψε το πρόσωπο με το οποίο δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. That's the person you marry. Αυτό το πρόσωπο παντρεύεσαι. Όχι φιλάκια, ε. The wife... No kisses. <laughs> uh, the wife uh, should always make her husband feel glad to come home. Η γυναίκα θα πρέπει πάντα να κάνει τον άντρα της να νιώθει ότι είναι χαρούμενη όταν γυρίζει σπίτι. Ο άντρας πρέπει πάντα να της δείχνει ότι λυπάται όταν αυτή φεύγει από το σπίτι. Βέβαια μερικές φορές όταν ο άντρας φεύγει από το σπίτι η γυναίκα λέει δόξα στον Κύριο έφυγε. Ο άντρας πρέπει να μας πάντα να δείχνει ότι ο Θεός θέλει να μας κάνει ένα. And, uh, we are different. Και είμαστε διαφορετικοί. We are made in the image of God. Είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα Θεού. And in Genesis chapter 1, και στην Γέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26 έως 28, God said, let us make man in our image. Λέει ο Θεός, είπε, ας κάνουμε άντρα κατ' την εικόνα μας. And in our likeness. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle and over the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Και ας έχει εξουσία πάνω σε στα ψάρια, πάνω στη θάλασσα, πάνω στα πουλιά του αέρα και πάνω στα στα ζώα που βρίσκονται πάνω στη γη και σε οτιδήποτε σέρνεται πάνω στη γη. Verse 27 it says, so God created man in his own image. Και έτσι στο 27 λέει ο Θεός δημιούργησε τον άντρα κατά την εικόνα του. In the image of God he created him, male and female he created them. Και τους δημιούργησε κατ' εικόνα Θεού, άντρα και γυναίκα, δημιούργησε αυτούς. So he was man and woman are both created in the image of God. Έτσι λοιπόν και οι δύο, άντρας και γυναίκα, δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα Θεού. And there's a purpose for that. Και υπάρχει ένας σκοπός γι' αυτό. So that we understand uh, that we didn't descend uh, from an animal. Για να καταλάβουμε ότι δεν προερχόμαστε από ένα ζώο. There are husbands that act like animals sometimes. Είναι άντρες που συμπεριφέρονται σαν ζώα μερικές φορές. 
I heard the story of an atheist man. Άκουσα την ιστορία ενός αθεϊστή κάποτε who did not believe in God. που δεν πίστευε στον Θεό. And now they had a child who was five to six years of age. Και έχουν ένα παιδί που είναι 5-6 χρονών. And the father taught him, we are descendants of the monkeys. Και ο, ο πατέρας λέει στο παιδί είμαστε απόγονοι, απόγονοι των πυθήκων. The wife got saved. Η σύζυγος σώθηκε όμως. And she started going to church. Και άρχισε να πηγαίνει η εκκλησία. And uh, in church, the little boy heard the pastor say that we were created in the image of God. Και στην εκκλησία το παιδάκι ακούει τον πιμένα να λέει ότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα Θεού. And the mother would teach him that. Και η μητέρα του του δίδασκε το ίδιο. So one day he went to the father and said, Και μια μέρα πήγε στον πατέρα και του λέει, Daddy, I'm confused. Πατέρα, έχω μπερδευτεί. You said we come from the monkey. Εσύ λες ότι έρχομαι από τον πίθηκο. Mommy and the pastor said that we are created in God's image. Η μαμά και ο πιμένας λέει ότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα Θεού. And the dad said, No, your mother is wrong. That pastor is wrong. I'm right. We come from the monkey. Και ο πατέρας λέει, λάθος και η μάνα, λάθος και ο πατέρας. Από τον πίθηκο έχουμε γίνει. So the little boy went to the mommy. Και το παιδάκι πάει στη μητέρα. Daddy says you're wrong. Λέει ο, ο μπαμπάς είπε ότι έχεις λάθος. And that he's right. Και ότι αυτός έχει δίκιο. Who's, tell me who's right. Πείτε μου ποιος έχει δίκιο. And the mother said, we're both right, son. Και η ματιάρα λέει και οι δύο έχουμε δίκιο για μου. Because when your dad says that we are descendants of the monkey. Γιατί όταν ο πατέρας σου λέει ότι είμαστε απόγονοι των πυθήκων. He's speaking about his side of the family. Αναφέρεται στη δικιά του οικογένεια. That was wisdom from that mommy. Αυτό ήταν σοφία εκ μέρους της γυναίκας αυτής. Women are filled of a wisdom from God. Οι γυναίκες είναι γεμάτες από σοφία από τον Θεό. God wants to cause us to understand the wisdom of women. Και ο Θεός θέλει εμείς οι άντρες να καταλάβουμε τη σοφία των γυναικών. We might not like their rules, Μπορεί να μην μας αρέσουν οι κανόνες τους, but they have wisdom for us. αλλά έχουν σοφία για μας. Και έχω απολαύσει τη σοφία που η γυναίκα μου έχει συμμεριστεί μαζί μου 40 χρόνια. We have two wonderful daughters, Έχουμε δύο υπέροχες κόρες who are married to great men. που είναι παντρεμένες με σπουδαίους άντρες. They knew how to choose their husbands. Ξέραν οι κόρες μας πώς να διαλέξουν τους άντρες Between τους. My two daughters, I have eight grandchildren. Και με τις δύο μου αυτές κόρες έχω οχτώ εγγόνια. And they have a great marriage, each one of them. Και κάθε μία από αυτές έχει, έχουν σπουδαίους And γάμους. All my grandchildren are serving the Lord. Και όλα μου τα εγγόνια υπηρετούν τον Κύριο. The oldest are 15. Ο μεγαλύτερος είναι 15. The youngest is four. Και η νεότερη είναι 4. But they've all had an experience with God. Αλλά όλα έχουν εμπειρία με τον Θεό. Because their parents are building a house. Γιατί οι γονείς χτίζουν ένα, ένα σπίτι. With God involved in the building. Με τον Θεό να έχει αναμειχθεί στην οικοδομή. It's taken a lot of work. Θέλει πολλή δουλειά. And we have certainly been involved with helping them. Και εμείς έχουμε αναμειχθεί με τον τους βοηθήσουμε. And I believe that our children need to learn from our example. Και πιστεύω ότι τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν από το παράδειγμά μας. Doesn't matter what you tell your children. Και ξέρετε δεν έχει σημασία τι λες τα παιδιά σου. What matters is what they see you do. Εκείνο που μετράει είναι το τι σε βλέπουν να κάνεις. What you say only has value when they see you act what you say. Αυτό που λες έχει αξία όταν σε δουν να το εφαρμόζεις. And I believe that God wants us to act out the words that we speak. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να ζούμε αυτά τα οποία λέμε. The greatest gift the father can give his children. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ο πατέρας στα παιδιά του is loving and honoring their mother. Είναι να αγαπάει και να τιμάει τη γυναίκα του. So their children will grow up honoring her. Και έτσι τα παιδιά του θα μεγαλώσουν με τιμή. And sometime, someday in the future they will honor their wives. Και κάποια στιγμή στο μέλλον αυτοί θα τιμήσουν αν είναι γενεάς σε γενεάς. Γενεά σε γενεά. What you do. Αυτό που κάνεις can be learned by generations far after you're gone. Μπορεί να περάσει από γενιά σε γενιά πολύ μετά από αφού εσύ έχεις φύγει. And you establish a legacy. Και έτσι εσύ εδραιώνεις μια, μια κληρονομιά. Can you say amen? Μπορείτε να πείτε αμήν. I believe God wants to use us to change the world. Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας χρησιμοποιήσει να αλλάξουμε τον κόσμο. But first, our family must change. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξει η οικογένειά μας. We need to bring the wisdom of God. Πρέπει να φέρουμε τη σοφία του Θεού into our marriage, μέσα στο γάμο μας, into our intimacy, μέσα στην σχέση in, μας, into our family relationships, μέσα στις σχέσεις της οικογένειας. So our children see the right example. Και έτσι τα παιδιά μας να δουν το σωστό παράδειγμα. And from the beginning, uh, marriage was meant to bring two people and make them one. Και από την αρχή το σχέδιο ήταν ο, ο γάμος να φέρει δύο ανθρώπους και να τους κάνει ένα. The Pharisees tried to come to Jesus with an argument. Οι Φαρισαίοι ήρθαν στον Ιησού με ένα ζήτημα, με μια διαφωνία. Law, Γιατί με τον νόμο ο Μωυσής τους έδινε δικαίωμα για διαζύγιο. Okay 
papers of divorce or a letter of divorce to his wife. Ήταν εντάξει το να του δώσει ένα άντρα έγγραφο διαζυγίου σε μια γυναίκα. So in Mark, Mark chapter 10, let me go to Mark chapter 10. Και στο Μάρκο κεφάλαιο 10. In verse 2. Και στο εδάφιο 2. The Pharisees came and asked him, Is it lawful for a man to divorce his wife? Οι Φαρισαίοι ήρθαν στον Ιησού και τον δοκίμαζαν και του λένε, Είναι πρέπον σε έναν άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του. And he answered and said to them, What did Moses command you? Και εκείνο απάντησε και του λέει: Τι σα διέταξε ο Μωησί. And they said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and to dismiss her. Λέει: Ο Μωησί μα επέτρεψε να γράψουμε ένα έγγραφο διαζυγίου και να την ε, ε, διώξουμε. And Jesus answered and said to them: Because of the hardness of your heart, he wrote this precept. Και ο Ισού απάντησε και λέει: Εξαιτία τη σκληρότητα τη καρδία σα, ο Μωησί το έκανε αυτό. But then the next thing he said, he takes them to the original plan. Αλλά μετά αυτό που κάνει ο Ιησούς τους παίρνει στο αρχικό σχέδιο. Says, Αλλά λέει εξ αρχής from όμως, creation, από την αρχή της δημιουργίας, ο Θεός έκανε θηλυκό και αρσενικό. Είναι κατού του λέει, θέλει αφήσει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκολουθεί στη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν μία σάρκα. So then they are no longer two, but one flesh. Και δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Therefore what God has joined together, let no man separate. Γι' αυτό λοιπόν, ούσο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. So God speaks and the Lord speaks about the plan of the Father from the beginning. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μιλάει για το σχέδιο του Πατέρα που ήταν εξ αρχής. The original plan is that two should become one. Το αρχικό σχέδιο ήταν οι δύο να γίνουν ένας. Mathematically it doesn't work. Μαθηματικά αυτό The only time where one plus one equals one is in marriage. Το μόνο η μόνη περίπτωση μαθηματικά που μπορεί το ένα συν ένα να κάνουν ένα είναι στο γάμο. And God made it that way so we could stand out as one. Και ο Θεός το έκανε έτσι για να μπορούμε να σταθούμε σαν ένα. It's interesting that the word marriage. Είναι ενδιαφέρον το ότι η λέξη γάμος. Even in your own language, in the Greek language. Ακόμα και στην ελληνική γλώσσα. The word gamel, marriage, uh, in the Greek, it comes from the root word gem. Η, η, η ρίζα της λέξης είναι ε, gem. Gem, well, um, a gem like a uh, like a diamond or a, an emerald. Ε, προέρχεται από ένα από η, η, η ρίζα της λέξης είναι από έναν πολύτιμο λίθο. Gamel de- derives from that. Η λέξη στο ρήμα που αναφέρει τώρα ε, προέρχεται από εκεί. And it means uh, what, when you find a gem, a gem doesn't just appear out of nowhere. Και δείχνει ότι ένας πολύτιμος λίθος δεν εμφανίζεται ξαφνικά. It takes time to be shaped. Παίρνει χρόνο για να πάρει σχήμα. It takes a number of elements to fuse together under heat and pressure and time. Χρειάζεται πίεση και συνθήκες για να μπορέσει με τη θερμοκρασία να πάρει το σχήμα for the, for που πρέπει. For example, the diamond, one of the most precious uh, gems of all times. Ένα, ένας από τους πιο πολύτιμους λίθους στο διαμάντι. It's actually decomposed wood. Είναι στην ουσία ε, ξύλο που έχει αποσυνθεί. A diamond, it's an original, it's an original form, uh, is carbon. Βασικά το διαμάντι στην αρχική του μορφή είναι κάρβουνο. Anna, but that carbon fused with pressure. Αλλά αυτό το κάρβουνο όταν βρεθεί σε πίεση. And other elements. Και με άλλα στοιχεία. With time, as time passes by. Με το χρόνο, καθώς ο χρόνος περνάει. It becomes a diamond. Γίνεται διαμάντι. God takes something ordinary and turns it into something extraordinary. Ο Θεός παίρνει κάτι απλό και το κάνει κάτι εξαιρετικό. Fusing it to become a, 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 an extraordinary gem. Έτσι λοιπόν το συνθέτει και το κάνει ένα εξαιρετικό πολύτιμο λίθο. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει στο γάμο μας. It doesn't happen the first week of marriage. Δεν συμβαίνει τον πρώτο, την πρώτη εβδομάδα του γάμου. It doesn't happen the first few months of marriage. Ούτε τους πρώτους μήνες του γάμου. It happens with time. Συμβαίνει με το χρόνο. As you learn how to fuse together. Συμβαίνει καθώς μαθαίνετε το να σμίγετε μαζί. God takes two ordinary people. Ο Θεός παίρνει δύο απλούς ανθρώπους. And he fuses their life together. Και μπλέκει τη ζωή τους. And they become extraordinary. Και γίνονται εξαιρετικό. Look at your wife and say, we are extraordinary. Κοίτα τη γυναίκα σου και πες της, είμαστε εξαιρετικοί.
Hello, some of you are saying, oh, I don't know. <laughs> the reality is you're in a workshop. You're in a marriage workshop. It's going to take some work to get you there. But marriage is not about, not about two heads thinking different thoughts. Marriage is about you thinking the same thoughts. Είναι το να έχετε την ίδια σκέψη. Speaking the same thing. Να μιλάτε το ίδιο. Having the same judgment. Να έχετε την ίδια κρίση. The same attitude. Την ίδια συμπεριφορά. Every time we have an argument. Κάθε φορά που διαφωνούμε. In marriage. Στο γάμο. It's because we are not thinking the same. Είναι γιατί δεν σκεφτόμαστε το ίδιο. We don't have the same judgment. Δεν έχουμε την ίδια κρίση. We don't even have the same attitude. Δεν έχουμε καν την ίδια συμπεριφορά. And when the Bible speaks about coming together in perfect unity, it starts with thinking the same thoughts so that we can speak the same thing. Sometimes kids take, the children take advantage of our division. How many of you have ever corrected your child and they run to the other parent? And before you know it, they start an argument. Because we're not thinking the same. And God wants us to come together in such a way that we are perfectly joined. I like to use the principle that is found in 1 Corinthians chapter 1, verse 10 and 11. This is the Apostle Paul pleading for perfect unity. Είναι ο Παύλος ο οποίος παρακαλάει για μια τέλεια ενότητα. And he's talking to the entire church. Και μιλάει σε όλη την εκκλησία. But if it works for the church, it works for our marriage. Αλλά αν δουλεύει για την εκκλησία, δουλεύει και στο γάμο. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together. Αλλά να είστε τέλεια ενωμένοι μαζί. In the same mind. Με την ίδια σκέψη, and in the same judgment. Και με την ίδια κρίση. For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Cleo's household, that there are contentions among you. Γιατί έχει, έχει φτάσει σε μένα στα αυτιά μου από τον οίκο της Χλώης ότι υπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας. When we're not joined in the same words. Όταν δεν λέμε τα ίδια λόγια, when we're not thinking the same, όταν δεν σκεφτόμαστε το ίδιο, when our judgment is not the same, όταν η κρίση μας δεν είναι ίδια, we will have homes full of contention. Έχουμε σπίτια τα οποία είναι γεμάτα από ένταση. There will be arguments in the house. Υπάρχουν διαφωνίες στο σπίτι. Because we're thinking differently. Γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά. And while we have different opinions, και ενώ έχουμε διαφορετικές απόψεις, and we Many times need to learn how to respect each other's opinions. Και πολλές φορές πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το ένα στην άποψη του άλλου. We must respect our unity above our opinion. Θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε περισσότερο την ενότητά μας από τη γνώμη μας. unity more than our thoughts. Πρέπει να τιμάμε την ενότητά μας πιο πολύ από τις σκέψεις μας. And we must, we must agree then. Και τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε. And we must yield to each other. Και θα πρέπει να υποκύψουμε ένα στον άλλο. To where we come to a place where there's unity in the way we think. Έως ότου φτάσουμε σε έναν τόπο που υπάρχει ενότητα στη σκέψη. That's easier said than done. Αυτό είναι εύκολο να το πεις από ότι να το κάνεις. It takes work. Θέλει δουλειά. Look at your spouse and say we're going to have to work some harder. Κοίτα το σύντροφό σου και πες του θέλουμε σκληρή δουλειά. But listen to the labor of two people who work together. Αλλά ακούστε όμως τώρα τον καρπό δύο ανθρώπων που κουράζονται μαζί. Εκκλησιαστής 4. Εκκλησιαστής 4. Chapter 4 verses 9 through 12. Εδάφια 9 έως 12. Says two are better than one. Δύο είναι καλύτερα από ότι ένας. Because they have a good reward for their labor. Γιατί έχουν καλή ανταμοιβή στον κόπο τους. They have a good reward for their work. Έχουν καλή ανταμοιβή στο έργο που κάνουν. Another translation says they have a greater reward. Μια άλλη μετάφραση λέει έχουν μεγαλύτερη ανταμοιβή. How many of you want a greater reward? Όσοι θέλετε μεγαλύτερη ανταμοιβή στη ζωή. You want something better out of your work. Θέλετε κάτι καλύτερο από αυτό που κάνετε. Everybody wants to be productive. Όλοι θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί. If you work at a business, you want a great reward. Αν δουλεύεις σε μια επιχείρηση, θέλεις μεγάλη ανταμοιβή. Well, the same thing is in marriage. Το ίδιο είναι στο γάμο. But two must work together. Αλλά οι δύο πρέπει να δουλέψουν μαζί. In verse 10 it says, for if they fall, one will lift his companion. Και στο δέκα εδάφιο λέει, γιατί αν ένας πέσει, ο σύντροφός θα τον σηκώσει. But woe to him who is alone when he falls. Αλλά ουρές εκείνον ο οποίος πέφτει και είναι μόνος. If you're alone and you fall, there's no one to pick you up. 
Γιατί αν είσαι μόνο σου και πέσει, δεν υπάρχει αυτό που θα σε σηκώσει. Ενώ, and help you start all over. ενώ αυτό, αν έχει σύντροφο, θα σε βοηθήσει να ξαναγυρίσει. Γιατί αν μείνει σε μόνο σου, μένει στο έδαφο και δεν έχει ποιο να σε σηκώσει. Αλλά ο Θεό έκανε το γάμο so για να βοηθήσουμε ένα τον άλλον όταν κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε τέλειοι. Look at some, look at the person you're married to. Look at them in the eyes. Και που έχετε παντρευτεί στα μάτια. Κοιτάξτε τους στα μάτια. And bring them a revelation. Και θα έχουμε μια αποκάλυψη σήμερα. You are not perfect. Κοιτάξτε τους και πες, δεν είσαι τέλειος. None of us are perfect. Κανείς μας δεν είναι τέλειος. We want to think we're perfect. Μας αρέσει να νομίζουμε ότι είμαστε τέλειοι. But we're not. Αλλά δεν είμαστε. We'll make mistakes. Κάνουμε λάθη. And we will fall. Και πέφτουμε. We'll make mistakes in business. Κάνουμε λάθη στις δουλειές μας. We'll make bad investments. Κάνουμε κακές επενδύσεις. We might even make wrong decisions with our children. Κάνουμε λάθος αποφάσεις για τα παιδιά μας. There's no perfect parent. Δεν υπάρχει τέλειος γονέας. When you're single, you think you know everything about marriage. Όταν είσαι ελεύθερος, νομίζεις ξέρεις τα πάντα για το γάμο. Until you're married. Μέχρι να παντρευτείς. Then you don't know anything. Και μετά δεν ξέρεις τίποτα. You think you know everything about raising kids. Νομίζω ότι ξέρεις τα πάντα σχετικά με τα παιδιά. You have your kids. Μέχρι να κάνεις δικά σου παιδιά. And then you don't know even know what to do with the kid. Και μετά δεν ξέρεις καν τι να κάνεις με το παιδί. Well, we are imperfect people and God wants us to help each other. Είμαστε ατελείς άνθρωποι και ο Θεός θέλει να βοηθάμε ένας τον άλλο. Γι' αυτό μας έβαλε μαζί. God said it's not good for man to be alone. Γι' αυτό ο Θεός λέει δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. And out of his rib created a help me for him. Και από το πλευρό του δημιούργησε έναν βοηθό. She's called to help me. Ονομάζεται βοηθός. She's called to help that man. Καλέστηκε να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Without the help of his wife. Χωρίς τη βοήθεια της συζύγου του. A man is incapable of doing what God prepared for him. Ο άντρας είναι ανίκανος να κάνει αυτό που ο Θεός τον ετοιμάζει για το έργο. Now I know there are those that have a gift of a celibacy that are, don't need a wife. Ξέρω ότι υπάρχουν αυτοί που έχουν το δώρο της ε, να μένουν ανήπαντροι, να μένουν ελεύθεροι. Αλλά οι πιο πολλοί από εμάς τους λένε ευνούχους αυτοί. Οι πιο πολλοί από εμάς δεν το έχουμε αυτό το δώρο. Θέλουμε, θέλουμε γυναίκα περισσότερο από ένα λόγο. Αλλά ο πιο σοβαρός λόγος είναι γιατί έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Και θεωρώ τον εαυτό με ένα παράδειγμα που είμαι παντρεμένος 40 χρόνια. My wife never stayed home in all my years of ministry. Όλα τα χρόνια της διακονίας μου η γυναίκα μου έμενε σπίτι. She always traveled with me. We traveled with our children. Αντέμενε, ταξίδευε μαζί μου. We went to church together. Πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία. If our kids fell asleep, they fell asleep in the chairs. Ιάν τα παιδιά μας κοιμόντουσαν, κοιμόντουσαν στις καρέκτες. Είμαστε δεσμευμένοι στον ίδιο του Θεού, στο κάλεσμα του Θεού. Ακόμα και σήμερα στο αεροπλάνο και κουράζεται. Δεν έχει όμως την ε, διάθεση να μείνει σπίτι. Παντρεύτηκε έναν παράξενο άντρα. Παντρεύτηκε έναν άντρα που έχει κάλεσμα για τα έθνη. Αλλά ο Θεός ετοίμασε την καρδιά της για να αγγίξει τα έθνη του κόσμου. Έτσι λοιπόν πάμε μαζί, δουλεύουμε μαζί. Και έχουμε λάβει μεγάλη ανταμοιβή για αυτό. Και όταν είμαι κουρασμένος, με πήγε. Όταν όμως εγώ είμαι κουρασμένος, αυτή με σηκώνει. Πιμένες κουράζονται. Άκουσα ένα πιμένα που έλεγε ότι χρειαζόταν τη γυναίκα του για να πιμάνει την εκκλησία. Για να μπορέσει να πιμάνει την εκκλησία με τον τρόπο που ο Θεός τον ήθελε. Ένας άντρας μια φορά είπε, λέει, εγώ δεν πάω εκκλησία. Those people don't listen. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούνε. They're mean. Είναι κακοί. The wife encouraged them. Η γυναίκα του τον ενθάρρυνε. You have to get up. Πρέπει να σηκωθείς τον. It's Sunday morning. You have to go to church. Είναι Κυριακή πρωί. Πρέπει να πας εκκλησία. I don't want to go to church. Δεν πάω εκκλησία. She said, but you're the pastor. Μα είσαι ο πιμένας του λέει. Πρέπει να πας εκκλησία. Pastors need encouragement. Οι πιμένες θέλουν ενθάρρυνση. They need help. Χρειάζονται βοήθεια. Thank God for wives. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις γυναίκες. I wonder if there are men here that can give their wives a big applause tonight. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άντρες εδώ που θα χειροκροτούσαν τις γυναίκες τους σήμερα. Come on. Amen. Some of you are going to have to explain the delay. 
Κάποιοι θα πρέπει να δώσετε εξηγήσει για την καθυστέρηση. But Ecclesiastic goes on to say. Αλλά ο Εκκλησιαστή συνεχίζει και λέει. It says, uh, again, if two lie together, they will keep warm. Και πάλι αν δύο ξαπλώσουν μαζί, ζεσταίνονται. But how can one war be warm alone? Αλλά ένα που είναι μόνο του πώ θα ζεσταθεί. We need each other. We like that part. Μα αρέσει αυτό το κομμάτι. Χρειαζόμαστε ένα τον Verse 12 άλλο. says, though one may be overpowered by another, two can withstand him. Και στο εδάφιο 12 λέει, αν και ο ένας μπορεί να νικηθεί από κάποιον άλλον, οι δύο μαζί μπορούν να σταθούν. Η γραφή λέει, ένας μπορεί να τα βάλει με χίλιους, οι δύο τα βάζουν με δέκα χιλιάδες. Η νίκη πολλαπλασιάζεται κατά πολύ. Και κλείνει ο εκκλησιαστής λέγοντας τρία τρία σκηνιά μαζί δεν κόβονται εύκολα. Πιστεύω ότι ο Θεός το βάζει εκεί το νούμερο τρία γιατί βάζει και το Θεό μέσα στο γάμο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το τρίτο που κρατάει τα δύο μαζί εδώ μέσα. Κρατάει τους γάμους μας μαζί. Αν ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα τρία σκηνιά όσο πιο πολύ τα τραβάς τόσο πιο πολύ σφίγγουν και δένουν μαζί. I believe that's how our marriage should be. Έτσι θα πρέπει να είναι ο γάμος When the pressures μας. of life pull on us, Όταν οι πιέσεις της ζωής μας because τραβάνε, Jesus is part of our marriage, επειδή ο Ιησούς είναι μέρος του γάμου μας, our marriage becomes stronger. ο γάμος μας γίνεται πιο δυνατός. How many can give the Lord Jesus Christ a big applause? Πόσοι θα θέλαμε να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Ιησού. Can you say amen? Amen. Let me, our time is flying and I, I want to talk to you about walking together because Your call to walk together for the rest of your life. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το να περπατήσουμε μαζί, γιατί περπατάμε μαζί για το υπόλοιπο της ζωής μας. When you make your marriage vows, όταν δίνετε τις υποσχέσεις στο γάμο, you are called to make marriage vows that will last forever. Δίνετε τις υποσχέσεις αυτές, αυτές οι οποίες πρέπει να τις διατηρήσετε, να τις κρατήσετε για πάντα. In sickness or in health. Σε υγεία ή σε ασθένεια. In prosperity or in want. Σε ευημερία ή σε φτώχεια. That's what the marriage vows take us to make a commitment for our lifetime. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις στο γάμος μας που δεσμευόμαστε να κρατήσουμε για μια ζωή. Until separates us. Έως ότου ο θάνατος μας χωρίσει. But while you're alive, you need to stay committed. Κι όσο είσαι ζωντανός, μένεις με δεσμευσή. And you need to work at your marriage. Και πρέπει να δουλέψεις στο γάμο σου. In America, I have married many couples. Στην Αμερική έχω πολλά ζευγάρια. And in good humor, I read uh, one couple. I read them their rights when they got married. Και σε ένα ζευγάρι σε ένα γάμο που έκανα τους διάβαζα ε, τα δικαιώματά τους ενώ τους πάντρευα. In America, a police officer has to read the rights to the person he arrests. Έχετε προσέξει τις ταινίες που όταν δείχνει όταν ένας αστυνομικός that... συλλαμβάνει κάποιον του διαβάζει τα δικαιώματά του. And he has to verbally speak out. Πρέπει να πει τα δικαιώματα στον αυτόν που συλλαμβάνει με το στόμα του, να τα φωνάξει. So this one couple stood before me. Έτσι λοιπόν έχω ένα ζευγάρι που στέκεται μπροστά μου. And I read him their rights. Και τους διαβάζω τα δικαιώματά τους. You have the right to remain silent. Έχεις το δικαίωμα να μην ισιοπιλός. When questioned. Όταν σε ρωτήσω. Anything you say or do. Ό,τι και αν πεις ή κάνεις θα χρησιμοποιηθεί να δίνουν σε στο δικαστήριο. You have the right to an Έχεις δικαίωμα να προσλάβεις ένα δικηγόρο πριν μιλήσεις. If you an attorney, αν δεν μπορείς να αντέξεις ένα δικηγόρο one will be appointed to you by the court. ένας θα δοθεί σε σένα από το δικαστήριο. Well, that's the right they read to every person who commits a crime. Αυτά διαβάζουν σε κάποιον ο οποίος συλλαμβάνεται για κάποιο έγκλημα. That man started trembling. Αυτός άντρας άρχισε να τρέμει. But marriage is much like that. Everything you say will be used against you. And you have the right to be silent. Sometimes the wife, when she asks you, how do I look? Is this too tight? Don't, if it's tight, don't say it. Tell her, it's beautiful. But don't, don't, don't. If you tell her the truth, she'll be angry because you tell her the truth. Εάν πεις την αλήθεια, θα θυμώσει γιατί της λες την αλήθεια. 
And sometimes it's better to be quiet. Καλύτερα λοιπόν η σιωπή. Because you're going to be blamed. Γιατί θα κατηγορηθείς για ό,τι You lose every time. Θα χάνεις κάθε φορά. God wants us to be wise with our wives. Ο Θεός θέλει να είμαστε σοφοί με τις γυναίκες μας. And there are times I don't argue. Υπάρχουν φορές που δεν διαφωνώ. I've learned to be quiet. Έχω μάθει να είμαι σιωπηλός. And I keep her guessing. Και συνεχίζω να μαντεύω. <laughs> την αφήνω να μαντεύει, ναι, την αφήνω. But I rather agree with her. Αλλά προτιμώ να συμφωνώ μαζί της. And uh, believe that God uh, can use our lives together as we agree. Και να πιστέψω ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τις ζωές μας, καθώς συμφωνώ. To walk into the future and have a great future together. Για να περπατήσουμε και να έχουμε ένα σπουδαίο μέλλον μαζί. The reality is our future is great. Η πραγματικότητα είναι ότι το μέλλον μας είναι σπουδαίο. Amen. Amen. Let me give you last to close. Ας σας δώσω κάτι για να κλείσουμε. Things that will help you walk together. Κάποια στοιχεία ε, ε, για το πώς περπατάμε μαζί. The first thing is you must walk in unity. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να περπατάτε ενωμένοι. Είπαμε το πώς είμαστε καλεσμένοι το να, να γίνουμε να αναμειχθούμε και να γίνουμε ένα. Taking it right from Ephesians chapter 4. Και αν πάμε στο Εφεσίους κεφάλαιο 4, he says, I therefore a prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Εγώ ο δούλος του Κυρίου σας παρακαλώ να περπατήσετε σύμφωνα με το κάλεσμα το οποίο σας έχει καλέσει ο Κύριος. The reality is that everyone here has been called of God. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας μας έχει κάλεσμα Θεού. Your spouse has been called. Οι συντροφοί σας έχουν κάλεσμα. You have been called of God. Εσείς έχετε καλεστεί από το Θεό. And you need to understand the great call of God. Και πρέπει να καταλάβετε αυτό το σπουδαίο κάλεσμα. You need to understand that the greatest purpose of your marriage. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο μεγαλύτερος σκοπός του γάμου σας. To fulfill the will of the God who created you. Είναι να εκπληρώσετε το θέλημα του Θεού ο οποίος σας δημιούργησε. All the romance, all the joy, all the beautiful experiences and the memories of life are extra. Όλα τα ωραία, οι ωραίε στιγμέ, οι ρομαντικέ, οι έξτρα, είναι όλα, όλα έξτρα στο γάμο But αυτό. God brought you together for a purpose. Γιατί ο Θεό σα έφερε μαζί για ένα σκοπό. And he wants to fulfill that purpose with your life. Και θέλει να εκπληρώσει το σκοπό αυτό με τη ζωή σα. So you've been called of God. Γιατί είστε καλεσμένοι Θεοί. And he goes on to say, και συνεχίζει και λέει, that you should work on that, to walk worthy of your call with all lowliness. Ούτω ώστε να περπατήσετε αξίω του καλέσματό σα εν δικαιοσύνη. Που σημαίνει με ταπεινοφροσύνη. With all gentleness. Με ευγένεια. With all long suffering. Με υπομονή. These are things you will all have to work on. Είναι πράγματα που όλοι πρέπει to να have a happy marriage. Για να έχουμε ευτυχισμένο γάμο. You're going to have to be humble. Πρέπει να είστε ταπεινοί. Because marriage is about asking forgiveness very quickly. Γιατί ο γάμο σημαίνει ότι ζητάω συγγνώμη, συγχώρεση αμέσω. Amen. Αμήν. Marriage uh, uh, will cause you to not wait angry and not ask for forgiveness, but immediately ask for forgiveness and reconcile. Ο γάμος δεν θα σας κάνει να περιμένετε και να καθυστερείτε, αλλά θα σας οδηγήσει στο να πείτε αμέσως συγγνώμη. The Bible συγνώμη. admonishes that we should not go to bed angry. Η γραφή μας λέει να μην πηγαίνουμε να ξαπλώνουμε το βράδυ και να είμαστε θυμωμένοι. I know a couple that didn't sleep for a week because they didn't want to humble themselves. Θυμάμαι ένα ζευγάρι το οποίο έμεινε εξάγρυμνο επί μία εβδομάδα γιατί δεν θέλανε να πούνε συγγνώμη. Δεν θα κοιμηθώ τότε και δεν σου ζητάω και συγγνώμη. Αλλά δεν θα σου ζητήσω συγγνώμη. Κάποιοι θα πείτε, ναι, μάλλον εγώ ζητάω συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι να ζητάς συγγνώμη. Οι αρχές του Θεού δουλεύουν στο γάμο. If you humble yourself, God will exalt you. Εάν ταπεινωθείς, ο Θεός θα σε υψώσει. If you're gentle with one another, Εάν είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλο, being rough and rude to each other, αν είστε γενείς και σκληροί μεταξύ σας, and if you have long suffering to bear with each other and wait on each other, και αν έχετε υπομονή το να υποφέρετε ο ένας τον άλλον, you will fulfill what the Scripture says, bearing with one another in love. Θα εκπληρώσετε το λόγο που λέει να υποφέρετε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Και, και να προσπαθήσετε να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος με ειρήνη. There's, there's for Υπάρχει σκοπός το να αντέξουμε. And that's to keep the unity. 
και είναι για να κρατήσουμε την ενότητα την ενότητα του πνεύματος. Flesh, Γιατί όταν γίνεστε μία σάρκα, spirit, γίνεστε ένα partner, στο πνεύμα με τον σύντροφό σας. Thing. Δεν είναι απλά η σάρκα. Intimacy, Δεν γίνεστε απλά μέσα από τη σχέση, intimacy. τη σεξουαλική ένα. Πρέπει να γίνεται ένα στην ψυχή σα. Your soul is where your mind, your will, and your emotions are. Η ψυχή είναι εκεί που είναι η σκέψη σα, τα συναισθήματά σα. And as you start thinking the same way, και αρχίζετε να σκέπτεστε το ίδιο. The same judgment, your soul comes together. Και όταν έχετε την ίδια κρίση ψυχή σα έρχεται μαζί. But unity starts with the spirit. Αλλά η ενότητα ξεκινάει από το πνεύμα. It starts when we relate to God, it starts with the spirit of God. Ξεκινάει όταν έχουμε σχέση με το Θεό, με το πνεύμα του Θεού. And then we can be transformed in our will and in our emotions and, and in our mind. Και μετά μεταμορφωνόμαστε στη σκέψη μας, στα συναισθήματά μας, στο μυαλό μας. That's why Paul teaches, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Γι' αυτό ο Παύλος λέει και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. But it starts with the spirit. Αλλά ξεκινάει με το πνεύμα. In a humanity we have it all the way around. Στην, στον κόσμο σήμερα είναι ανάποδα. We want to live together and get the flesh together first. Θέλουμε πρώτα να ζήσουμε μαζί, να έχουμε τη σάρκα μαζί. And then try to get the soul together. Και μετά να φέρουμε τις ψυχές μας μαζί. And sometimes the spirit never even comes together because we've reversed the order. Και μετά το πνεύμα δεν έρχεται ποτέ μαζί γιατί απλά έχουμε αλλάξει τη σειρά. But God wants to create the right order. Αλλά ο Θεός έχει βάλει τη σωστή σειρά. This should be Our unity should be started not by the lust of the flesh, but by the Spirit of God that brings us together. Γι' αυτό η ενότητα δεν ξεκινάει μέσα από την σαρκική επιθυμία, αλλά μέσα από το πνεύμα του Θεού που μας φέρνει να είμαστε ένα μαζί. And I believe that's the kind of unity that God wants to see. Και πιστεύω ο Θεός θέλει να δει τέτοια ενότητα. And you and I need to walk in unity. Και πρέπει να περπατήσουμε ενωμένοι. We also need to walk in love. Θα πρέπει να περπατήσουμε με αγάπη. It's impossible to walk in love if you don't walk in unity. Είναι αδύνατο να περπατάς με αγάπη αν δεν είστε ενωμένοι. You've got to be able to love each other. Πρέπει να μπορείτε να αγαπήσετε ένας τον άλλο. Some couples hold hands so that they don't beat each other. Κάποια ζευγάρια κρατάνε τα χέρια τους για να μην τα σηκώσουν και χτυπήσουν ένας τον άλλον. But God wants you to hold hands because you love each other. Αλλά ο Θεός θέλει να κρατάτε τα χέρια σας γιατί αγαπάτε ο ένας τον άλλο. It's a wonderful thing to see an elderly couple holding hands still. Και είναι ωραίο να βλέπεις ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ακόμα να κρατιώνται χέρι-χέρι. Γιατί αυτό είναι σημάδι ενότητας. The holding of hands is a sign that we're together. Το κράτημα των χεριών είναι σημάδι ότι είμαστε ακόμα μαζί. And the Bible says in Ephesians chapter 5, και η Γραφή λέει Εφεσίους 5, Therefore be imitators of God, dear children, and walk in love. Γι' αυτό γίνεστε μιμητέ του Θεού και περπατήστε με αγάπη. As Christ also loved us and given himself for us. Καθώς ο Χριστός μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του. And then he says in verse 3, but fornication and uncleanness or covetousness, let it not even be named among you. Και μετά συνεχίζει και λέει, αλλά πορνεία και ακαθαρισία και πλεονεξία ούτε καν αναφέρονται ανάμεσά σας. This is not fitting for the saints. Γιατί αυτά δεν ταιριάζουν σε Αγίους. Neither neither filthiness nor foolish talking nor coarse joking ούτε οι ανοησίες ούτε τα ανοίτα λόγια ούτε τα τα βρώμικα αστεία which is not fitting for the saints δεν ταιριάζουν στους αγίους αυτά but we come from the world αλλά έρχονται από τον κόσμο and we bring the customs of the world και εμείς φέρνουμε τις συνήθειες του κόσμου μαζί μας. because we have the wrong examples of marriage και επειδή έχουμε κακά παραδείγματα γάμου we bring a strong joking into our marriage φέρνουμε στο γάμο μας Ασχημαστία. Joking that should not be heard in our home. Αστεία τα οποία δεν πρέπει καν να ακούγονται στα σπίτια μας. We even bring foul language into our marriage. Φέρνουμε και κακή γλώσσα, κακές λέξεις στο γάμο μας. And we give ourselves to things that are not clean, but they're unclean. Και αφήνουμε τον εαυτό μας σε βρώμικα πράγματα που δεν θα πρέπει. And covetousness makes its way into our marriage. Και έτσι η πλεονεξία μπαίνει μέσα στο γάμο μας. That's the way to destroy your marriage. Και έτσι καταστρέφεις το γάμο σου. My wife and I, we got married when we were 18. Παντρευτήκαμε τη γυναίκα μου όταν ήμασταν 18. Έπρεπε να μάθουμε γρήγορα. Και έπρεπε γρήγορα να αποφασίσουμε και κάνουμε μια λίστα με πράγματα που δεν επιτρέπονταν σπίτι μας. Δεν είπαμε, δεν θα προσβάλλουμε ποτέ ενός τον άλλον με κακή γλώσσα, με κακές λέξεις. Όσο θυμωμένοι και αν είμαστε, δεν θα λέγαμε αυτό που σκεφτόμαστε. Αλλά θα εχμαλωτίζαμε τη σκέψη μας. Και 
και θα τη φέρναμε κάτω από τα πόδια μας στην υπακοή του Χριστού. Αν επιτρέψεις κακή γλώσσα στο γάμο σου, τα παιδιά σου θα την ακούσουν. Αλλά περισσότερο θα πληγώσεις τον άνθρωπο που ο Θεός σε κάλεσε να αγαπάς. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα μπαίνουν πολύ βαθιά μέσα στον άλλο και δημιουργούν επικρία. Και η πικρία μπορεί να μολύνει πολύ κόσμο. Έτσι, αν μιλάς με λάθος τρόπο, ξεφορτώσου το. And don't tell me it's because I'm Greek and I say what I think. Και μη μου πεις ότι είμαι Έλληνας και θέλω να λέω αυτό που σκέφτομαι. No, you're in the kingdom of God. Είσαι στη βασιλεία του Θεού. And the kingdom culture is above your culture. Και και ο πολιτισμός της βασιλείας είναι πάνω από το δικό σας. Your culture as Greeks. Γι' αυτό ξεφορτωθείτε αυτό το πολιτισμό. Θα πρέπει να έχετε αυτό το πάθος που έχουν οι Έλληνες. Higher than yours. Αλλά όμως η κουλτούρα της Βασιλείας είναι πιο ψηλά από τη δικιά μου. It's easy to say, well, I'm Puerto Rican. Είναι εύκολο να πω, μα είμαι Πορτορικανός. My culture is a passionate culture. Η κουλτούρα μου είναι γεμάτη πάθος. I say what I think and I do whatever I want to do. Λέω αυτό που σκέφτομαι, κάνω αυτό που θέλω να κάνω. No, not anymore. Now I've come under the authority of Christ. Όχι πια, γιατί είμαι κάτω από την εξουσία του Χριστού. He's the Lord of my life. Αυτός είναι ο Κύριος της ζωής μου. And I must submit under His authority. And I must bring His kingdom into my marriage. Και φέρνω τη δικιά του βασιλεία στο γάμο μου. If you want heaven in your home, αν θες τον ουρανό στο γάμο σου, bring the kingdom of God into your home. Φέρε τη βασιλεία του Θεού στο σπίτι σου. If not, you will have hell in your home. Αλλιώς θα έχεις κόλαση στο σπίτι σου. Can I make it clear? Το κάνω ξεκάθαρο. Walk in love. Περπατήστε με αγάπη. Love. Listen. I heard. Billy Graham. How many remember? No, Billy Graham. Most great evangelist of America. Traveled all over the world, preached in all the nations, all over the world. He said this. If you want to know how much God loves you, read your Bible. If you want to know how much you love God, read your checkbook. Διάβασε το λογαριασμό της τραπεζάς σου. Το καρνέ επιταγών σου. Δεν το έχουμε εμείς, γι' αυτό το λέω. Hello. Because you can give without loving. Γιατί μπορείς να δώσεις χωρίς να αγαπάς. But you cannot love without giving. Αλλά δεν μπορείς να αγαπήσεις και να μην δίνεις. If you love, you will give your wife. Εάν αγαπάς, μπορείς να δώσεις. Some men have a hard time giving to their wives. Στη γυναίκα σου και κάποιοι δυσκολεύονται να δώσουν στη γυναίκα τους. And the wife needs to beg for things. Και η γυναίκα παρακαλάει για πράγματα. It's not an economical problem. Δεν είναι οικονομικό πρόβλημα. It's a love problem. Είναι πρόβλημα αγάπης. Because I love my wife and my children. Επειδή αγαπώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. I'll go without so that they might have. Εγώ μένω χωρίς τίποτα για να έχουν αυτοί. I've worked three jobs, slept two hours just to provide for my family. Δουλεύω τρεις δουλειές και μάμε δύο ώρες για να προμηθεύω στην οικογένειά μου. Το έκανα για πολλά χρόνια στη ζωή μου. Just to provide and take care of my spouse. Απλά για να προμηθεύσω στη συντροφό μου. Because I love her and I love my children. Γιατί την αγαπώ και αυτήν και τα παιδιά μου. And God the Father gave His best. Και ο Θεός έδωσε το καλύτερό του. He gave His only begotten Son. Έδωσε τον μονάκριβο γιο του. Because He loves us. Γιατί μας αγαπάει. The Bible says He gave Himself for us. Και η γραφή λέει έδωσε τον εαυτό του για μας. If we're gonna love, we should love the way Christ loves. Για να αγαπήσουμε, πρέπει να αγαπήσουμε όπως ο Χριστός. Giving yourself for your spouse. Δώσε τον εαυτό σου στο σύντροφο σου. We love Jesus because He first loved us. Αγαπάμε τον Ιησού γιατί αυτός πρώτα μας αγάπησε. And gave Himself for us. Και έδωσε τον εαυτό του για μας. And husbands, you're the head of the house. Και άντρες, είστε κεφαλή του σπιτιού. Love starts with you. Η αγάπη ξεκινάει από σας. If there's no love in the house, αν δεν υπάρχει αγάπη στο σπίτι, don't blame your wife. Μη κατηγορήστε τη γυναίκα σου. Κατηγορήστε τον εαυτό σου. Take responsibility. Πάρε τις ευθύνες σου. Everybody wants to be macho. I don't know if that's a right word. Όλοι θέλουν να είναι macho. But if you're macho, you will be a macho lover. Αλλά αν θες να είσαι μάτσο, τότε να γίνεις μάτσο εραστής, που αγαπάει. Να αγαπάς με πάθος την αγάπη σου. Η γυναίκα σου δεν είναι ο υπηρέτης σου. Δεν είναι σκλάβος σου. Είναι η σύντροφός σου. Θα έκανες τον εαυτό σου σκλάβο. Θα φερώσουν άσχημα στον εαυτό σου. I know in our cultures, Latin culture, Greek cultures, Italians, we all speak with our hands. Ξέρω ότι στις κουλτούρες, την Ιταλική, την Ελληνική, τη δικιά μας όλοι μιλάμε με τα χέρια. And through the history of time, we've seen our wives as just mere slaves who work for us. 
Και μερικές φορές ο τρόπος που φερόμαστε και κινούμαστε είναι σαν ένας σκλάβος. Αυτή κάνει το σπίτι, κάνει τη δουλειά. But God order is different. Αλλά η, 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 η σειρά του Θεού είναι διαφορετική. It's different. Είναι διαφορετική. Jesus gave himself first. Ο Ιησούς έδωσε τον εαυτό του πρώτα. The church will never outgive Jesus. Ο, η εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει στο δίδυν τον Ιησού. The church Ιησού. will never outlove Jesus. Η εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να αγαπήσει πιο πολύ από ότι ο Ιησούς. As much as we try, we will never outserve Jesus. Όσο και αν προσπαθήσουμε δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε στην υπηρεσία τον Ιησού. When I learned this, έμαθα αυτό. My marriage went to another level. Όταν το έμαθα αυτό, ο γάμος μου πέρασε σε άλλο επίπεδο. When I learned that I must outserve my wife. Όταν έμαθα να υπηρετώ περισσότερο τη γυναίκα μου, that I am called to serve her. Και ότι έχω καλεστεί να την υπηρετώ, more than she serves me. Περισσότερο από ότι αυτή υπηρετεί εμένα. And every time, και κάθε φορά, I'm looking for a way to outserve her. Ψάχνω τρόπους για να την υπηρετήσω. To outserve my children. Να υπηρετήσω τα παιδιά μου. And that helps me to love them like Christ loves us. Και αυτό με βοηθάει να τους αγαπήσω όπως ο Χριστός αγαπάει εμάς. But we say we love you but we want her to serve us. Εμείς λέμε σε αγαπώ αλλά τώρα εσύ πειρατήσε με. And maybe this should be just for the men. Και αυτό ίσως να είναι για τους άντρες. But it's for everyone. Αλλά είναι για όλους όμως. Because my wife lives with the same desire because I love her. Η γυναίκα μου ζει όμως με την ίδια She has no problem serving me. Επειδή την αγαπώ δεν έχει πρόβλημα να με πειρατήσει. She serves me, I want to serve her more. Και όταν αυτή με υπηρετεί, εγώ θα την υπηρετήσω περισσότερο. And I won't let any me. Και δεν θα αφήσω κανέναν εθνικό να με υπηρετήσει. Να με ξεπεράσει στην υπηρεσία. Κάποιο που δεν είναι με το Θεό, που δεν έχει το φόβο Some του Θεού. Κάποιο εθνικό μπορεί να φέρει στη γυναίκα του 12-30 φίλου. Και να τη γεμίζει με δώρα. I will give my wife more than that man gives her. Εγώ θα δώσω πιο πολλά στη γυναίκα μου από ότι αυτός. Because I'm a Christian. Γιατί είμαι χριστιανός. And I need to love better than the world. Και πρέπει να μάθω να την αγαπώ πιο καλά από ότι ο κόσμος. It's not because I'm comparing myself to other men. Δεν είναι γιατί συγκρίνω με άλλους άντρες. Because I'm comparing myself to Christ. Αλλά συγκρίνω τον εαυτό μου τον Χριστό. Who never stops giving. Που ποτέ δεν σταματάει να δίνει. And who always cares for us. Και πάντα νοιάζεται για μας. That's what Ephesians chapter 5 says. Αυτό λέει Εφεσίους 5. That a husband should love his wife like Christ loves the church. And gave himself for her. And then it says, and wives submit to your husbands. But wives don't submit to husbands who don't love them. If you're wondering why you're having problems with a wife that can't submit to you, αν έχει θέμα να δει για ποιο λόγο η γυναίκα δεν σου υποτάσσεται, δεν είναι το πρόβλημά τη. Είναι του άντρα το πρόβλημα. Τον έχει άντρα, απαιτεί ευθύνη. For your Christian values. Χριστιανικέ αρχέ. Hello. Listen, I, I, you might not like this. σω να μην σα αρέσουν αυτά. I'm going against the grain of a culture. Γιατί ξέρω ότι πηγαίνω ενάντια σε μια κουλτούρα. But that's why God raised prophets. Αλλά εκεί είναι που ο Θεός έχει προφήτες για να καταστρέφει την κουλτούρα των ανθρώπων culture of the kingdom of God. και να υψώνει την κουλτούρα της you Βασιλείας του Θεού. You want heaven in your house. Θέλεις ουρανό στο σπίτι σου. Love your wife like Christ loves the church. Αγάπα τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία του. When Jesus had to go to the cross, he didn't say, well, uh, I don't do crosses. Ο Χριστ, ο, όταν Ιησούς ήταν να ανέβει στον Χριστό, δεν είπε εγώ, δεν ασχολούμαι με σταυρούς. I've already been with them three years. Ήμουνα μαζί τους τρία χρόνια. But I don't want anybody nailing my hand. Αλλά δεν θέλω κανείς να καρφώσει το χέρι feet. μου ή τα πόδια μου. I don't want to die. Δεν θέλω να πεθάνω. No, if you love, no greater love has a man than to give his life for his friend. Αν αγαπάς, πρέπει να αγαπάς. It's the greatest level of love. Θέλοντας να δώσεις τη ζωή σου, γιατί αυτό είναι το ύψιστο επίπεδο αγάπης. So in my definition, με το δικό μου ορισμό, a good husband, ένας καλός σύντροφος, a good pastor, ένας καλός ποιμένας, is a dead one. Είναι ένας πεθαμένος who has died to himself. Που έχει πεθάνει μέσα του. And he prefers his wife. Και προτιμά τη γυναίκα του. A pastor who preserves, prefers his church. Ο ποιμένας που προτιμάει την εκκλησία του. And we give up our rights for the person that we love. Και δίνουμε τα δικαιώματά μας γιατί αγαπάμε. You are very quiet now. Τώρα είστε πολύ σιγή. You're not shouting or clapping. Δεν χειροκροτάτε, δεν φωνάζετε. But I speak the truth because I speak from the word of God. Και ξέρετε ότι σας λέω αλήθεια γιατί μιλάω από το Λόγο του Θεού. We need to change the way we think. Και πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. If your grandfather was not saved. 
Εάν ο παππού σας δεν έχει σωθεί, εάν ο πατέρας σας δεν σας δίδαξε τον, τον, τον τρόπο της βασιλείας, πρέπει να το αλλάξεις αυτό. That's what being a Christian is all about. Αυτό σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Is loving the way God loves. Να αγαπάς με τον τρόπο που ο Θεός αγαπάει. Then you will have a wife that will honor her husband. Μετά θα έχεις μια γυναίκα που τιμάει τον άντρα της. Because you have honored her first. Γιατί εσύ πρώτος την Because you have loved her first. Γιατί εσύ πρώτος την αγάπησες. Because you gave yourself for her first. Γιατί έδωσες εσύ τον εαυτό σου πρώτος. She has no problem. Δεν έχει πρόβλημα τότε. Of serving you. Το να σε υπηρετήσει. But when wives don't feel love. Αλλά πολλές γυναίκες δεν νιώθουν ότι αγαπιούνται. They will not serve the way they need to serve. Δεν θα υπηρετήσουν με τον τρόπο που θέλουν. They will not submit. Δεν θα υποταχθούν. Under authority. Κατά από εξουσία. And it's not because they have a problem. Και δεν είναι γιατί αυτές έχουν ένα πρόβλημα. The problem lies with a man who is προ... not treating them the right way. Το πρόβλημα βρίσκεται στον άντρα που δεν τους φέρετε με το σωστό τρόπο. You think I'm tough? Πιστεύετε ότι είμαι σκληρός; I'm tougher than you think. Είμαι πιο σκληρός από ό,τι νομίζετε. I pastored a church in a in a in a community full of crime. Πήμανα μια εκκλησία που ήταν μέσα σε μια κοινωνία γειτονιά γεμάτη από έγκλημα. Full of sin. Η κουλτούρα ήταν γεμάτη από αμαρτία, γυναίκες ξυλοκοπούσαν τις γυναίκες τους. 24 χρόνια εκπαίδευα τους άντρες να τους μάθω πώς να αγαπάνε τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και τους εκπαίδευα πώς να νοιάζονται για τις οικογένειές τους. From criminals and murderers that got saved in my church. Από εκκληματίες και κακοποιούς που είχαν σωθεί στην εκκλησία μου. They became great fathers and great husbands. Αλλά γίναν σπουδαίοι πατέρες και σπουδαίοι σύντροφοι. But I sometimes had to get real tough with them. Αλλά μερικές φορές έπρεπε να είμαι σκληρός μαζί τους. You're in my church. If you're in my church and you beat your wife. Εάν είσαι στην εκκλησία μου και χτυπάς τη γυναίκα σου. I'm going to take the strongest men of this church. Θα πάρω τους πιο δυνατούς άντρες που έχω στην εκκλησία. I'm going to knock on your door. Χτυπήσω την πόρτα σου. And when you open it, we're going to beat you. Και όταν ανοίξεις, θα σε σπάσουμε στο ξύλο. But you're the pastor. Μα είσαι συμπληρωμένος. I'm going to see how you like to be smacked around. Θέλω να σε δω, λέει, πώς εσύ θα αντιδράσεις όταν αρχίσεις να σε χαστούν. Men began to learn very quickly. Only sometimes men need to be talked very strongly to. Και αρχίσαν να μαθαίνουν και πολύ γρήγορα μάλιστα, άμα τους διδάξεις με τέτοιο τρόπο. They would repent of their sin. Να μετανοήσουν ότι σαν αυτούς και να μάθουν να σέβονται no τις γυναίκες τους. Right Κανένας άντρας δεν έχει δικαίωμα να κακομεταχειρίζεται τη να κακοποιεί τη γυναίκα του ή τα παιδιά του. Δεν είναι αυτή η τάξη του Θεού, έτσι. Είμαι σε μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αλλά θέλω όμως να εδραιώσω ότι οι αρχές της βασιλείας είναι δικές μας. Nation, and God loves Greece. Είστε μια σπουδαία χώρα, ένα σπουδαίο έθνος και ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα. But God's ready to visit Greece again. Και ο Θεός είναι έτοιμος να επισκεφτεί και πάλι Not την Ελλάδα. With judgment, Όχι με κρίση, but with his love. αλλά με την αγάπη Του. He's ready to lift people up. Είναι έτοιμος να σηκώσει ανθρώπους, marriages, uh, να υψώσει γάμους to the place they need to be. εκεί που πρέπει He's να είναι. Είναι έτοιμος να σηκώσει γάμους που δεν θα σηκώσει μόνο για έναν άνθρωπο. Είναι έτοιμος να σηκώσει γυναίκες που δεν θα πάρουν απλά έναν άντρα στη ζωή τους. Right γυναίκες όμως που θα μπορούν να βλέπουν τι είναι σωστό και λάθος. Ένας καλός άντρας από έναν κακό άντρα. Από έναν άντρα που αγαπάει, από έναν άντρα που κακοποιεί. To, to safety, και αν θέλετε τα παιδιά σας να μεγαλώσουν σε αυτήν την ασφάλεια, διδάξτε τους το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού είναι ο καλύτερος μέντορ. Ο λόγος είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Δεν είχα πατέρα να μου τα διδάξει αυτά. Αλλά έχω πατέρα στον ουρανό που εδραίωσε σε μένα ένα σοβαρό σπουδαίο παράδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός που έδωσε τη ζωή του για την εκκλησία. Ο Ιησούς είπε τα λόγια αυτά και κλείνω με αυτό. Ο Ιησούς είπε, Λόρ, σανκτιφάει These that you have given me. Λέ, κύριε, αγίασε αυτούς που μου έδωσες. And then he said, I sanctify myself. Και μετά λέει, εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. That they might be sanctified. Και τους ώστε και αυτοί να αγιαστούν. And that's a that's a lesson for every man. Και αυτό είναι μάθημα για κάθε άντρα. In Ephesians 5 it says, husbands sanctify your wives. Εφεσίους 5 λέει άντρες, αγιάστε τη ζωή σας. And wash her with the washing of the word, just like Jesus. Και πληθείτε με το λουτρό του λόγου. Το λουτρό του λόγου. Remove every spot, every wrinkle. Με τα 
Η νύστα από τη ζωή σας κάθε κοιλίδα, κάθε ρητήρα. Ο λόγος του Κυρίου πλένει τη ζωή μας. Και τα λόγια μας βοηθάνε να προετοιμαστεί η γυναίκα μας. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις εκτός και αν και εσύ είσαι αγιασμένος. Ο Ιησούς αγιάστηκε για να αγιαστεί η Εκκλησία Του. Κάθε άντρας πρέπει να αγιάσει τον εαυτό Του. Πρέπει να ξεχωρίσει. Να ξεχωρίσει τον εαυτό Του μακριά από κάθε τι που τον μολύνει. Για να αγιάσει τη γυναίκα Του και τα παιδιά Του. Βρείτε μου έναν άντρα που υποτάσσεται στον Χριστό με όλη του την καρδιά. Και θα σας δείξω έναν άντρα που θα γίνει σπουδαίος σύντροφος που θα αγαπήσει τη γυναίκα του και θα δώσει τη ζωή του για αυτήν. Και θα δω μια γυναίκα που της αρέσει να τον υπηρετεί. Τα παιδιά του θα είναι ευτυχισμένα. Θα είναι σαν άρρος στις χέρες του Βαλλιού. Θα είναι σαν βέλη στα χέρια ενός πολεμιστή. Γιατί είδαν το παράδειγμα ενός σπουδαίου πατέρα. Ή αν ενδυναμώσεις έναν άντρα, δυναμώνεις ένα γάμο. Αν δυναμώσεις ένα γάμο, δυναμώνεις την κοινότητα. Δυναμώνεις την εκκλησία. Δυναμώνεις την πόλη και δυναμώνεις ένα έθνος. Όλα ξεκινάνε με τον άντρα που ο Θεός έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Προσέφουμε ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σας δώσει σπουδαίους γάμους. Προσέφουμε να απολαύσετε τους γάμους. Να συγχωρείτε γρήγορα να, Kiss να φυλάτε <laughs> and laugh uncontrollably. και να γελάτε χωρίς ελεύθερο. Because marriage is about falling in love many times over. Γιατί ο γάμος σημαίνει ότι ερωτεύομαι πολλές φορές. With the same person. Με το ίδιο πρόσωπο. May the Lord bless you. Ήθεο κύριο να σε ευλογήσει. Αμήν. Thank you. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ε? Ε, θα το πω για άλλη μια φορά το χρήσμα του Θεού είναι πολύ σπουδαίο πολύ σημαντικό ελάτε, καλέστε, φέρτε αδελφούς ομαδάρχες μέλη της ομάδας σας φίλους από την ομάδα σας που δεν ήταν εδώ ούτε σήμερα ούτε την Τετάρτη άμα σας πούνε Αχ, δεν είμαι καλά, πες, άστα καημένα, σήκω και έλα τώρα και θα γίνεις καλά. Το δεν είμαι καλά, πονάει ο κάλος μου και τον Ιχάκη μου, δεν λέει τίποτα. Εύχομαι λοιπόν καλό βράδυ σε όλους και να σε ευλογήσει.